，前几天的经历真的糟糕透顶，万事不顺，心灰意冷。但随后我退后一步，让自己平静下来，认真思考了一下，最终我得出一个结论：其实没什么事真的那么重要。地球已经存在了四十五亿年，人类不过是这浩瀚历史中昙花一现的存在。在这漫长的时间长河中，我们不过是一群刚刚学会直立行走的新手。幸运的是，地球恰好适合我们生存。这里的温度既不是炙烤的酷热，也不是冻结的严寒，而是能够让我们舒适生存的宜居带。地球的引力也恰到好处，使我们能够自由活动、奔跑、跳跃。甚至还能狩猎那些方便我们生存的动物。人类诞生伊始就拥有了赖以生存的一切：食物、水源、可供呼吸的空气，仿佛这颗星球就是为我们量身打造的。我们开始创造，携手合作，建立横跨大陆的帝国。同时，我们也为了各种各样的理由互相征伐。时光荏苒，转眼间数百万年过去。今天，我们拥有了计算机。火箭以及航天飞机，在漫长的时间长河中，人类创造了一些无中生有的事物，那就是我们所定义的时间、秒、分、时、年。细想一下，这些定义其实并没有什么意义，因为我们创造的时间单位仅仅是为了自己方便。时间不过是我们衡量事件发生过程的一种工具。我们根据自身标准设定了这些单位：一天是地球自转一周所需的时间。一个月是月亮绕地球旋转一周所需的时间，一年则是地球绕太阳旋转一周所需的时间。宏观来看，这些单位的尺度微不足道。以人类寿命作为衡量标准，一千年甚至一万年或许还算长久，但对于浩瀚的宇宙而言，这不过是弹指一挥间。时间尺度一旦超出人类的认知范围，我们就无能为力了。即使你自认为理解了宇宙一百三十八亿年的历史。但那样的时间跨度是我们大脑根本无法想象的。相对于人类短暂的一生，宇宙的确是无比古老，但放在宇宙的浩瀚历史长河中，却犹如白驹过隙，几乎微不足道。而且，宇宙才刚刚开始它的征途，我们对于它的了解还只是沧海一粟。尽管如此，科学家们仍然可以推测未来数百亿年宇宙的演化，能够预言太阳何时膨胀耗尽燃料。也能预知银河系何时与另一个星系碰撞。我们能够根据观测到的宇宙现象提出各种理论，描述着它正以一种超越我们所知晓的物理极限的速度膨胀。而在大爆炸发生的那一瞬间，从无到有之间的那段短暂时间里，究竟发生了什么，我们却一无所知。迄今为止，据我们所知，浩瀚的宇宙中似乎只有人类拥有自我意识。我们拥有了意识。却不知道意识究竟为何物。我们费尽心思获得意识，却发现周围的一切似乎都缺乏这种能力。讽刺的是，我们越聪明，面对浩瀚的宇宙就显得越渺小。随着时间的推移，我们逐渐意识到，宇宙并非只为人类而生。你出生在医院里，这或许很平常；但如果你不是，那我得为你来到世上喝彩。在婴幼儿时期，你曾是父母的整个世界。那段时光虽然短暂，却也温馨可爱。而你并非宇宙的主角。每天，地球上都有三十六万人诞生。即使在同一天出生，人们的命运也将截然不同。有人会成就伟大事业，改变世界；有人或许平凡一生。这就是人生百态。地球只是太阳系中的一颗行星，而太阳系中像地球这样的行星，目前已知的大约有八九颗。对于我们已知的生命形式而言，需要非常苛刻的条件才能诞生，因此很难想象在浩瀚的宇宙中是否还存在着其他生命。迄今为止，科学家已经发现了四千多颗系外行星，即非围绕我们太阳运行的行星。令人兴奋的是，我们还发现了数个类地行星，它们在形态、体积和温度方面都与地球相近。不过，到目前为止，我们并没有发现任何地外生命的迹象。如果存在如此多的可能孕育生命的星球，为何我们至今没有发现它们呢？或许是因为我们仅仅是浩瀚银河系中微不足道的一部分。我们所在的银河系拥有超过两千亿颗恒星，但这仅仅是可观测宇宙中的一部分。
，银河系也只是浩瀚宇宙中的沧海一粟。我们所在的本星系群包含大约三十个星系，仙女座星系就是其中之一。令人着迷的是，大约四十五亿年后，仙女座星系不出意外的话，将与银河系发生碰撞。那时，人类存在与否也是个未知数。不久之后，当太阳走到生命的尽头。地球也将步入同样的后尘，太阳会膨胀变大，最终完全吞噬掉地球，亮度将比现在高出三千倍以上。即使我们赖以生存的家园消失殆尽，对于浩瀚的银河系来说，也不过是弹指一瞬间。在数十亿年乃至数万亿年的时间尺度上，这不过是沧海一粟。但即使如此，宇宙诞生之初，我们今天所观测到的一些事物，将会在遥远的未来产生巨大的影响。简单来说，宇宙一直在膨胀，这并不是什么新鲜事。许多人都知道这一点，但是对于很多人来说，宇宙膨胀的真相令人震惊，它正在加速。我们不知道确切的原因，科学家们提出了一种名为暗能量的神秘力量作为解释。暗能量就像一只无形的大手，不断拉扯着宇宙空间的织锦，使它加速膨胀。我们不知道暗能量的本质是什么，只能通过观测其影响。来推断它的存在。令人费解的是，根据目前的计算，暗能量最终可能会将星系间距拉伸到比光速还快的程度。那时，晴朗的夜空将不再有星星闪烁，只有月亮反射的微弱太阳光。因为空间本身的扩张速度已经超过了光速，这就像一条不断被拉伸的橡皮筋，原本相近的点被越来越远。随着宇宙的膨胀，星系之间的距离将变得越来越遥远。浩瀚的宇宙最终会变成一片黑暗的荒芜之地。届时，即使举目四望，也再也看不到任何其他星系的踪迹。我们将会被困在孤岛般的星系之中，最终连自己所在的星系也将逐渐走向暗淡，步入寂静的永恒。我们的太阳和其他所有恒星一样，都逃脱不了暗淡的命运。在数千亿年后，这些曾经照耀天空的璀璨星体将一个接一个的熄灭。就像夜幕中逐渐暗淡的蜡烛，由于没有新的恒星诞生来补充能量，宇宙将逐渐走向寒冷。这些垂暮之星会根据自身质量的不同，坍缩成致密的白矮星或中子星，在冰冷黑暗的宇宙中留下最后一丝余晖。对于宇宙中任何可能存在的幸存生命而言，白矮星和中子星微弱的光芒或许就是最后的希望。在数万亿年后。当像太阳一样的恒星全部燃尽熄灭之后，就连这些白矮星也将逐渐暗淡，直至彻底消失。不过，宇宙的舞台上也并非全是暗淡的结局。一些中子星在特定的条件下会猛烈爆发，产生宇宙中最明亮的现象之一——超新星。这些超新星的爆发虽然短暂，却绚丽无比，犹如宇宙临终前的最后闪耀。超新星爆发虽然壮丽。却不过是宇宙走向终结的短暂焰火，生命中的回光返照。随着超新星最后的回光消散，宇宙将再次陷入无边的黑暗。曾经组成星系的物质，最终将不可避免地被那些蛰伏已久的黑洞吞噬殆尽。黑洞就像宇宙的守墓人，在浩瀚的时空中静静等待着猎物的到来。曾经的宇宙诞生于一片火热的狂潮，经历了繁星闪烁的壮丽景象，最终却走向了冰冷。荒芜的结局，从光辉璀璨到永恒的寂静，主宰宇宙舞台的将是那些贪婪的黑洞，他们就像宇宙的坟墓，吞噬着一切曾经的光明与荣耀。即便如此，宇宙的故事也才刚刚开始。那些吞噬一切的黑洞会继续存在，主宰着未来的宇宙。曾经繁盛的星系，曾经孕育生命的星球，都将变成黑洞的坟场，到处充斥着这些贪婪的怪物。这才是宇宙将要度过的大部分时光：冰冷、黑暗、孤独。时间尺度不再是以百万年计，而是以难以想象的千万亿年来衡量。但是，就连这些看似永存的黑洞，也并非长生不死。根据霍金辐射理论，黑洞会以极其缓慢的速度蒸发，一次只释放出一个亚原子粒子。经过难以想象的漫长岁月，当所有黑洞都湮灭殆尽，宇宙将变成一片绝对的虚无。那样的宇宙将毫无变化，时间失去意义，因为那里什么都没有了。宇宙虽然正在走向荒寂，但空间本身却会因为暗能量而继续膨胀。这种神秘的力量占了宇宙百分之七十的空间。
到我们至今仍无法理解它。我们所见的一切，所认为的物质，仅仅占了宇宙总量的百分之四左右。也许，这只是个巧合。也许从一开始，我们就不该存在到宇宙的终结。即便宇宙最终走向荒寂，我们仍要在当下扮演着属于自己的角色。我们，不过是浩瀚宇宙中一个星系里的一个物种，渺小的几乎可以忽略不计。即使我们从未出现。宇宙的进程也几乎不会有任何改变。随着时间的流逝，我们的存在感会越来越弱，直到最终意识到自己在宇宙宏观尺度下是如此微不足道。即使我们的银河系消失，于整个宇宙而言，也不过是一粒沙子。或许，我们恰好出现在了一个如此奇特的时间节点上，得以见证这壮美而又残酷的宇宙故事。尽管如此，我们仍要承认，这短暂的存在弥足珍贵。虽然我们只是宇宙潜能中微不足道的一瞬，但要实现这种潜能，就需要从现在开始努力。可以说，在浩瀚的宇宙历史长河中，像我们这样智慧生命的出现，或许寥寥无几。但此刻，正是孕育生命最适宜的时期之一，甚至可能是最轻松的阶段。我们只有一次生命，可以尽情探索和创造。当然，也有一些可以逃避的东西，比如上学或者交税。抛开这些之外，你的人生道路几乎可以自由选择，即使我们无法解开人类存在于世的终极命题，即使我们无法理解宇宙诞生的奥秘，那么我们的意义就可以由自己来定义。如果你只想安逸度日、沉迷于游戏，那也有人选择这样的生活方式；如果你立志建造庞大的商业帝国，助力人类迈向星辰大海，同样有无数人在为之奋斗。你想要的任何一种人生，都可以去追求，也应当去追求。正如我所说，人生的意义取决于我们自己的选择。无论此刻你是顺风顺水，还是遭遇逆境，这些都不会永远持续。未来充满未知，最不起眼的经历都可能瞬间改变你的命运。每个人来到世上都握着一副牌，这副牌并非我们所求。有的人拿到的是好牌，而有的人拿到的是坏牌。我们虽然无法选择命运的发牌，但可以尽力打好这副牌。或许人类永远无法解开宇宙运行的奥秘，也无法得知浩瀚星空中是否存在其他文明，但每找到一个答案，就会衍生出更多未知的谜题。宇宙的诞生或许拥有无数种可能，但在这个探索的过程中，我们还有无数的精彩可以创造。可爱的狗狗需要陪伴，有趣的人们等待着相遇，还有无穷的科学知识等待我们去挖掘。因此，无论我们在探索宇宙中的位置时做些什么。至少要试着享受这个过程，因为无论发生在你身上的事，无论你犯了多少错误，无论人类文明在未知领域探索的多么遥远，最终都不会显得真正重要。